Hello everyone, myself Giri, faculty of Ohm Institute for Power System Subject. Uh, today we have with us Mr. Vishwas Reddy. He secured 10th uh, rank in TS NPDCL Assistant Engineer 2022 exam. And yesterday only certificate verification was completed and he got selected and he is going to join as a operation in SPM division and congratulations thank you sir Vishwa really our home institute is proud of you thank you very okay. much sir actually Vishwa is our gate 2022 online student actually he took gate coaching and that too in online mode but not in offline mode okay but really it's a great achievement Vishwa because see you took online coaching yes. and you prepared and you secured such a good rank yes sir Right, I think, uh, so it's really a great achievement. Thank you very much. Okay, Vishwa, uh, introduce to your friends. Hello, I am Kuturu Vishwas Reddy. I have completed my B.Tech in electrical, electrical and Electronics Engineering from SRM Institute of Science and Technology, Chennai. B.Tech I went to 2020, like due to COVID, I uh, didn't situation the situation. But uh, uh, online, online coaching started in the Home Institute. I you know, gate online gate, gate online coaching in the Home Institute. Lo. For uh, gate 2022, uh, do, uh, gate 2022, I have 4,000 rank. But after that, uh, suddenly, NPDCL, SPDCL uh, notifications and uh, news was in Tarwata. I uh, start the model better, no? from April. Uh, so, within three months, I have completed the syllabus. No? Uh, 2020 coaching this, 2022 lo coaching this, I have completed the complete notes, home institute wala notes and uh, handouts. So, wala notes are complete. Ga, uh, mostly uh, all the questions came from their notes itself so wala notes na chala helpful ayipindi and handouts ninchi kuda chala questions vachayi so ee vidhanga nenu like mo more marks secure cheyadaniki and uh, time management lo vallu ichina handouts valla and vallu pettina mock tests valla nenu nenu npdc lo 10th rank secure chesanu and i'm very happy and i'm very thankful to home institute for giving uh, for uh, helping me in getting this rank you got 10th rank yes finally. sir so that means you said that uh, you just prepared only for three months for this yeah. exams. Pure uh, complete revision starts in Matram uh, after uh, gate 2022. Okay. Uh, three months in a continuous ga revised chest to good notes. And so main preparation was three months. Uh, three months. Lo. But gate group prepare ya. Gate ka already prepare ya, sir. That is where actually foundation has happened. Yes, sir. Okay. Gate uh, gate 2020 uh, um, uh, online coaching this kuna no. So uh, notes complete ras kuna no. Okay. Every notes uh, bit uh, a miss ya kunda notes complete garas. Okay. Online lo coaching this kuna no. Online lo classes went to no, notes no. ras. Notes ras kuna no. Adhe manam kuda okay notes pumpis thanga the faculty reason. Notes. So, we have a separate notes. We have a lot of notes. We have a lot of notes. We have So, anyways, we have a lot of notes. We have a lot of notes. We have a separate notes. Rasku. 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 Lengthy notes. Rasku. Short notes. Rasku. First, lengthy notes. Rasku. Sir, okay. During uh, revision time, we have uh, important points. We have short notes. Lo rasku okay. So, we have two notes. Helpful okay. So, revision. Lo Three times revise sir. Okay. And the three times lay the first time uh, with uh, complete notes check yes to handouts yes and sir. Okay. And uh, second time in yes and with uh, short short notes ask. No? Okay. And third time only short notes check yes. Okay. Complete guy. It lets exam only short notes of exam on oh, exam time low short notes uh, choose. Okay. No? Okay. They do short notes lay in with a maximum and formulas and important points better uh, like what they uh, in mana PSUs mostly formulas uh, formulas based direct formula based questions are okay. Marie in depth and uh, theoretical important points and uh, formulas are okay. mm, okay. so no short notes catch the key role play is yeah it's all helpful line, sir, short notes and quick revision is short notes oh, no. catch them Malli, pudu, no, complete notes revise the adhi, two three days work right. okay, subject right. short notes are that is very helpful. Okay. Okay. So, what are the short notes plus the classroom notes oh, no. and our lectures? Yes, sir. Then, apart from that, you practice handout questions. Yes, sir. Handouts questions ka kunda. Inke vary amano questions nu practice jese ba. Ah, previous year uh, Genco, Transco and uh, Discoms questions okay. and uh, ESC uh, ESC questions and Gate one mark questions. Okay. Gate one mark questions so practice jese. Practice jese. ESC questions practice jese. Oh, and uh, previous Genco and previous Transco. Previous Transco. Exam questions. Yes, sir. 
సో అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి అవును సార్ రైట్ సో ఇవి కాకుండా ఇంకేదైనా ఈ సిఎల్ వాదో బుక్ పిఎస్ బుమ్రా బుక్ ఈ బ్యాక్ సైడ్ బిట్స్ ఉంటాయి బ్యాక్ సైడ్ బిట్స్ చానల్ గా చాలా మంది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు ప్రిపేర్ అయ్యేటోని ఈ బిట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతాయి అనుకుంటారు యాక్చువల్ గా నేనైతే ఆ బుక్స్ తీసుకోలేదు సార్ అంటే ఎలాగూ మన టెక్స్ట్ బుక్స్ మన హ్యాండ్ అవుట్స్ లో ఉంటాయని మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ సేమ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయని చెప్పేసి ఆ బుక్స్ మీద పెద్ద అంటే మెనీ ఎక్కువ బుక్స్ పెట్టుకొని ఉంటే నా మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇవన్నీ ఎప్పుడు చదవాలనే దాంతో నేను అసలు ఎక్కువ బుక్స్ తీసుకోలేదు సార్ ఓన్లీ హ్యాండ్ అవుట్స్ అని నా నోట్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ మోస్ట్లీ సో అట్లా సో యాక్చువల్ గా హోమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనం ప్రతి సబ్జెక్ట్స్ కి హ్యాండ్ అవుట్స్ ఇస్తాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది పవర్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్స్ వీ విల్ గివ్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ హ్యాండ్ అవుట్స్ ప్రతి టాపిక్ లో ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ సో దట్ మీన్స్ పవర్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ టుగెదర్ లైక్ సే వీ హ్యావ్ ఏ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో సో ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ దోస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ జెన్కో క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ట్రాన్స్కో క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ డిస్టమ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీవియస్ గేట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ దట్స్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ ఓకే ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ రైట్ సో అయితే గేట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అనుకుంటా చేయలేదు సార్ ఎందుకంటే అవి చాలా కాన్సెప్చువల్ అండ్ చాలా టైం టేకింగ్ కాబట్టి సో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏం ప్రాక్టీస్ చేయలేదు సార్ అంటే గేట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం డెప్త్ ఉంటాయండి సో టూ మార్క్స్ గేట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి చాలా కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ కావాలి అండ్ డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ కంపల్సరీ కావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినర్ అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ పిక్ చేయడు ఎందుకంటే ఈ ఏ ఎగ్జామ్ కానీ అంటే ఏ జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్టమ్ ఎగ్జామ్ కానీ అండ్ కమింగ్ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్ కి కానీ క్యాలిక్యులేటర్ అలో ఉండదు ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కి కాబట్టి సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసే క్వశ్చన్స్ మాత్రం పక్క ఇవ్వడు అంతో సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి అంటే సింపుల్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు నువ్వు జనరల్ స్టడీస్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యావు మరి జనరల్ ఏం చేశానంటే ఎవ్రీ డే నేను మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ టిల్ ఈవినింగ్ వరకు టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ చూసుకున్నాను అండ్ ఈవినింగ్ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ వరకు జనరల్ స్టడీస్ చూసుకున్నాను సో లంచ్ చేసిన తర్వాత మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని సో ఇట్లా జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఓన్లీ తెలంగాణ మూమెంట్ చూసుకున్నాను అన్ని అన్ని కవర్ చేయలేకపోయాను బట్ ఆ కవర్ చేసిన దాంట్లో మాత్రం నాకు ఒక ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వచ్చాయి సార్ జనరల్ స్టడీస్ ట్వంటీ మార్క్స్ కి ఫోర్టీ మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ కి ఫోర్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి నీకు ఎంపీడి టోటల్ సెవెంటీ సిక్స్ మార్క్స్ సార్ సెవెంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఎస్ సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ సెవెంటీ సిక్స్ మార్క్స్ సో అక్కడ ఫోర్టీన్ అండ్ టెక్నికల్ నాకు తెలిసి అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ కి సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ టూ వచ్చాయి సిక్స్టీ టూ వచ్చాయి ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఓకే సో నీవు ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ కదా ఎస్ సార్ ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ పాస్ అవుతుంది సార్ నీకు ప్లేస్మెంట్స్ ఏం రాలేదు ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది సార్ టీసీఎస్ లో వచ్చాను బట్ నాకు కోర్స్ సైడ్ వెళ్ళాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే సో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసినా గానీ నాకు ఈ త్రీ ఇయర్స్ ఎంత కష్టపడినా గానీ నాకు అంత శాలరీ వచ్చేది బట్ ఇప్పుడు నేను జాయిన్ ఇప్పుడు నేను జాయిన్ అవుతే నాకు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లో సో ఎంత టైం తీసుకున్నా గానీ జాబ్ వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండే నాకు సో ఎట్ లాస్ట్ ఫైనల్ గా సక్సీడ్ అయ్యాను సార్ దాంట్లో ఎందుకంటే నీకు అంటే నువ్వు గేట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అండ్ టీసీఎస్ అంటే ఓకే It's not a bad company, it's yes. a good company also. Yes, sir. That's how the people will think nowadays. Yeah. Uh, yes, sir. You have a job. How much salary do you have? About 3.5 lakhs per annum. 3.5 lakhs per annum. You have a job, but you don't have a job. 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 నాకు వితౌట్ నాకు బేసిక్స్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ లేకుండే నేను బట్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ కోచింగ్ ఇన్ హోమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేను అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో పర్ఫెక్ట్ అయ్యా అనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది అంటే మనము అంటే స్పీకింగ్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ వెరీ ఫ్రమ్ వెరీ బేసిక్ సిగ్నల్ సిస్టమ్ take from what very, very fundamental, fundamental yes sir so i think uh, you enjoyed signal system subject
అంటే మాక్ టెస్ట్ ఏమైనా రాసావా సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్ గానీ మాక్ టెస్ట్ గానీ ఏమైనా రాసావా ఎస్ సార్ అంటే హోమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కండక్ అంటే త్రీ త్రీ మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు సార్ ఎస్పీడీసీఎల్ అండ్ వన్ మాక్ టెస్ట్ ఫర్ ఎన్పీడీసీఎల్ సో నేను ఎందుకైనా మంచిది బెటర్ విల్ గివ్ ఎ ట్రై అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చేసి త్రీ మాక్ టెస్ట్ రాసాను సార్ ఎస్పీడీసీఎల్ కి అండ్ అవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయినాయి సార్ నాకు ఎందుకంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలని చెప్పేసి ఓఎంఆర్ ఫిల్లింగ్ ఓఎంఆర్ ఫిల్లింగ్ అనేది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది సో నేను ఎగ్జామ్ ఏం చేశాను అంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎగ్జామ్ రాసేసి ట్వంటీ మినిట్స్ ఓఎంఆర్ ఫిల్లింగ్ కి రాసుకున్నాను సో ఆన్లైన్ హోమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్నాను సార్ అది కూడా ఎగ్జామ్ టూ అవర్స్ ఉన్నా కానీ నేను జస్ట్ వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ రాసేవాను సార్ ఎందుకంటే అది ఆన్లైన్ మోడ్ కాబట్టి ఓఎంఆర్ ఉండదు కాబట్టి నేను అందుకే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేసేవాడిని ఎగ్జామ్ వాట్ ఎవర్ యూ సేయింగ్ ఇస్ రియల్లీ కరెక్ట్ సో ఎగ్జామ్ ఎలా రాసేవాడు అంటే వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ రాసి ట్వంటీ మినిట్స్ తను ఓఎంఆర్ ఫిల్లింగ్ కి డెడికేట్ చేసేటప్పుడు సో అలా చేయడం అనేది నిజంగా కరెక్ట్ థింగ్ అలా చేస్తేనే కదా మనకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో నీకు టైం మేనేజ్మెంట్ జనరల్ గా మన స్టూడెంట్స్ అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు డౌట్ సార్ నాకు టైం సరిపోలేదు ఎలా ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అందరికి ఒకటే అమ్మా సో ఇప్పుడు టైం సరిపోలేదు అంటే ఎందుకు సరిపోవట్లేదు నువ్వు ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్ లేదు అంతే కదా సో ఫస్ట్ టైం మనం ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు టైం సరిపోదు అంటే నీకు టైం అనేది ప్రాపర్ గా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ రాయాలి అవును సార్ అంటే ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ అంటే టెక్నికల్ ప్లస్ జిఎస్ ఇంక్లూడ్ టెక్నికల్ ప్లస్ జిఎస్ అట్లా రాస్తేనే మనకు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా అర్థమవుతుంది